Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyv összefoglalónk első részében a könyv céljáról, egy film előkészítésétől a forgalmazásig tartó fő lépésekről, a filmdráma készítés céljáról, magáról a mozgóképről, valamint a kameratípusokról fog szó esni. Leabozzunk, vágjunk is bele! A könyv a teljes filmkészítés folyamatába ad betekintést, olykor egészen részletekbe menően, megcélozva a film fejlesztésétől, ugye angolul a development, egészen a forgalmazásig felmerülő minden lényeges kérdés megválaszolását. Bemutatja a filmkészítés esztétikai kérdéseit, valamint a felmerülő technológiával és technikával kapcsolatos problémák csinyát is. Ugye a filmesztétika maga a folyamat művészi része, és a technikai, technológiai dolgok elsőre akár ellentétesnek is tűnhetnek, de ugye mint minden művészetre, ugye a filmkészítésre is hatványozottan igaz, hogy először az alapokat kell elsajátítani, és lényegében csak ezután következik a valódi művészet. Így nem meglepő, hogy a művészi kifejezés egész konkrétan technikai kérdéseken múlik. Legyen szó képalkotásról, hangmérnöki feladatokról, vagy akár vágásról. Ha filmet akarunk készíteni, és szeretnénk sikeressé válni ebben az igenis kompetitív iparágban, akkor a film esztétika mellett értenünk kell annak finanszírozás, forgalmazás részéhez is, de a célközönség megtalálása is eszenciális feladat. Ugye ezek a képességek nem csak az egyes projektek sikerességét befolyásolják, hanem az iparban való maradáshoz is elengedhetetlenek. Ugye az előzőekben elmondottak alapján nem meglepő, hogy a filmkészítés technikai, ugye kreatív, pénzügyi és társadalmi vonatkozásai is szorosan összefonódnak. Ugye minél jobban megértjük a filmprodukció ezen aspektusait, annál jobban fel leszünk készülve a filmkészítés során felmerülő és a nézőközönség elnyerésével kapcsolatos kihívásokra. Ugye a filmgyártás a sok millió dolláros, nagyképernyős Hollywoodi klassza sikerektől kezdve egészen a gyerekek telefonos, születésnapi kisfilmjéig terjed. Ugye hiszen a filmek a költségvetésükben, a produkciós csapat tagjaiban, illetve a stáb munkatársaiban, de a megcélzott közönségben is nagy mértékben tehát eltérnek. De sok esetben a létrehozásuk folyamata nagy mértékben hasonló. Ugye az angol movie szó az lényegében nem használható egységesen minden produkcióra. És ugye nem is létezik olyan szó, maximum a szintén angol motion picture, vagy mondjuk magyarul mozgó kép lehet ilyen. Ugye egy dokumentumfilm mozifetítése esetén például használatos a film kifejezés, de hogyha ezt ugyanezt tévébe tekintjük meg, akkor már a show vagy a program szó utal rá. Tehát magyarán mondva műsor. Ha pedig egy két órás klasszikus nagyjátékfilmre gondolunk, akkor a picture vagy fesztiválokon a feature kifejezés használatos. Használják még mozikban például a release-t, tévéadásokban azért megjelenik a movie kifejezés is, kiskereskedelmi forgalmazás esetén a DVD vagy a Blu-ray. Ugye, hogyha a filmkészítés fő lépéseit időbeli sorrendben nézzük, akkor a legelső a fejlesztés, vagy angolul a development. Ezután az előkészítés, pre-production, a gyártás, ugye production, az utómunka, post-production, és végül a forgalmazás, distribution. Ugye a fejlesztési fázis az az, amikor egy mezei ötletből egy megvalósítható projektet alakítanak ki. És ugye a magának a témának a kiválasztásánál pedig a szükséges kutató munkát elvégzik. A játékfilm esetén az úgynevezett treatment készül, ami ugye egyfajta előkészület a forgatókönyvre, hiszen a treatment egy film történetének a forgatókönyvíró által megfogalmazott rövid, néhány oldalas összefoglalója, amiből ki kell derülnie, hogy kik a film fő karakterei, mi történik velük, és nagy vonalakban leírja a felmerülő főbb, lényeges konfliktusokat a történet megoldásával. Ugye a dokumentumfilmek esetén a propózzal vázolja fel, hogy mit kell forgatni. Ugye itt az ábrákon két egyszerű példát látunk, ugye dokumentumfilm esetén, ugye ez a propózzal, az ütemezéstől, a stílustól, a típuson, az elvégzendő kutatómunkán át, a narratív struktúráról is ad rövid információt. Ugye a másik ábrán egy treatmentből látunk egy kiragadott részletet egy játékfilm esetén. Az előkészítés, tehát pre-production. 
Az előkészítési időszak alatt magára a forgatásra készülnek elő. A stáb és a produkciós csapat összeáll és felderítik a helyszíneket. Tehát azokat a helyszíneket, ahol magát a filmet forgatják. A játékfilmek esetében a szereplők kiválasztása, vagyis a casting történik meg, és a produkció minden elemét megtervezik, ugye beleértve a diszleteket, kelléket, ruhákat, stb. Ugye a nagyobb projektekben dolgozó produkciós táb részlegekre oszlik. Kamera, hang, árt, ruhás, stb. Ugye lényeg, hogy minden részleg department részlegvezetővel rendelkezik, ilyen például a DOP, vagyis a Director of Photography, magyarán operatőr, és lényegében mindenért felelős, ugye egy ilyen részlegvezető, tehát ez esetben a kameraosztályon. Ugye a gyártás, vagy szebben megfogalmazva a forgatás, vagyis a production, ugye ezen folyamat lényegében akkor kezdődik, amikor tól a kamera forog. Ezt az úgynevezett principal photography kezdetének szokás tekinteni. A pickup shots kifejezés az olyan felvételekre utal, amelyek a főprodukciótól elkülönítve, vagy a főfelvétel készítése után lesz leforgatva. A forgatott anyagot szokás a footage szóval jelölni, ugye mivel annó a cellulose filmet láb mértékegységben mérték. De ezt a kifejezést megtartva a digitális anyagokra is használják. A kamera által rögzített felvételekre utaló hagyományos kifejezés a rushes, vagy a dailies, mivel a filmet a lehető leggyorsabban dolgozzák fel, és készítenek kópiát a laboratóriumban a napi megtekintés érdekében. Utómunka post-production. Ugye lényegében a főfelvételek elkészültével azonnal elkezdődik, de adott esetben már a forgatás alatt is. Ugye manapság ezek számítógépes vágóprogrammal történnek, ezek úgynevezett non-linear editing systemek. Ugye érdekes, hogy az angolban az editinget más néven cutnak, vágásnak is nevezik. Ugye ez azokból az időkből származik, amikor a film szalagot szó szerint levágták. És ugye a vágásnak nagyon tömeren és egyszerűen megfogalmazva a célja, hogy a jellemzően sok órányi felvett nyersanyagból egy nézhető filmet hozzanak létre, tehát abba sűrítsék a lényeget. Ugye a legelső összeállt vágott verzió, amelyre azt a szót használják, hogy assemble vagy string out, ez lényegében arra utal, hogy a jelenetek sorrendben vannak. Ez olykor megegyezik, de lényegében ez kondenzálódik az úgynevezett rough cut tehát mondjuk úgy nyersvágás, és végül kikristályosodik a fine cut vagyis a végleges verzióba. Ugye a forgalmazás manapság már minden esetben digitálisan történik. Ugye ez arra is igaz, hogyha még kimondottan filmre rögzítették. Ha elkészül a vágásban egy kielégítő verzió, azt úgy hívják, hogy picture lock. Ezt olyan további lépések követik, mint a fényelés, color correction, color grade, ugye amelyek során az expozíció korrekció lépései, és végül egy a filmvízióját megtestesítő, konzisztens képvilág megalkotása történik. De ilyen további utómunkához tartozó lépés, természetesen a megzenésítés, valamint a hangmérnöki munka, hangsáv feljavítása, ugye a keverés, kiegyensúlyozása és tökéletesítése a hangnak, valamint a főcímek, vizuális effektek hozzáadása. Ugye a vizuális effekt lehet egy szimpla, úgymond retusálás, vagy egy komplex, grafikán alapuló világ megalkotása. Ugye erre a népszerű CGI, vagyis Computer Generated Image szó utal. És végül megjelenik a film, elkezdődik a forgalmazás. Ugye a forgalmazás népszerű fajtája, ugye egyértelműen ugye a mozisvetítés, gondoljunk a nagyjátékfilmekre, tévés forgalmazás, műoldas vagy kábel TV, netes digitális forgalmazás, ugye például a streaming, YouTube, Netflix, Amazon, vagy például az iTunes. Most beszéljünk picit a filmkészítés dramaturgiájáról, a célokról. A Poétika című művében Arisztotelész a dráma hat kulcsfontosságú elemét azonosította, és megfogalmazott elveket a különböző műfajú drámai történetek elmesélésére. Ugye ez az Arisztotelészi megközelítés, ez Krisztus előtt a IV. századból származik, de még manapság is meghatározó a színházi, valamint a filmalkotások gyártásánál. Ugye az arisztotelészi elvek alapján a cselekmény, ugye angol szóval plot, ez ami elsődleges. Tehát lényegében egy központi témát kell megtestesítenie, és egyértelműen meg kell határozni a kezdetét, közepét és a végét. 
a cselekménynek egyre súlyosabb problémákat kell bemutatnia, amelyekkel ugye a szereplőknek kell szembenézniük. Ugye egy tragédia esetében a szerencse forgandó, és úgymond egy dicső karakter elbukik. És ha jól van megírva, ez mindenképpen együttérzést kelt a közönségben. Ugye Arisztotelés rámutat, hogy a karaktert cselekvésben kell kifejezni. Ugye a történet alatt, amit egy ember tesz, az sokkal fontosabb, mint hogy mit mond. És amikor bekövetkezik a szerencsétlenség, a tragédiáról beszélünk, akkor inkább a karakter saját tetteiből vagy hibáiból kell ennek a szerencsétlenségnek fakadnia, sem mint egy puszta véletlenből vagy balesetből. Ugye lényegében sok film hasonló, tehát az Arisztotelész által megalkotott koncepció köré épül. Egy filmben ugye egy központi karakter jellemzően, vagy hős ugye, elindul egy cél elérése érdekében. Ugye a főszereplőnk ellenállásba ütközik, antagonisták vagy a fizikai világban olyan dolgok formájában, amelyek a hős fejlődését akadályozzák. Ugye a kihívások miatt a feszültség nő, amíg el nem ér egy csúcspontot. És végül a történet megoldása egyfajta feloldódásban, úgymond egyesülésben történik. Az utazás elejétől a végéig tart az úgynevezett narratív ív, amely végén a szereplők érzelmi állapotában és gyakran bizony fizikai körülményeiben is jelentős változásnak kell történnie. A Story című művében Robert McKee különböző hollywoodi filmeket elemez és egy klasszikus történet struktúrát mutat be. Ugye a film valódi története egy úgynevezett inciting incidenttel kezdődik. Ez lényegében az addig úgymond nyugis életét felforgatja a főszereplőnek. Tehát elindul a cselekmény. A főszereplőt pedig úgymond utnak indítja a benne lévő vágy tudatos vagy öntudatlan tárgyának a keresésére, hogy helyreállítsa életének az egyensúlyát. Hiszen az elején levő nyugis kis élete, amire utaltunk, az lényegében egy hamis egyensúly. A cselekmény a bogyodalmak progresszív sorozatán keresztül halad előre. Ugye a film fő mozdulatait úgynevezett aktokba, felvonásokba csoportosítják, tömörítik, és minden felvonás végén egy fontos fordulat következik, amely ugye új, váratlan irányba tereli a történetet. Ugye ezek a pontok a plot pointok, vagyis fordulópontok. Megki rámutat, hogy egy tipikus kétórás játékfilm esetében három vagy négy felvonás az optimális. Tehát három vagy négy akt. Ugye a Mekki által megvilágított úgymond koncepció a sok sikeres filmben megtalálható. Ugye a drámai szerkezet, vagy angolul dramatic structure megalkotásánál, ugye ami írási, rendezési és a vágási szakaszokban is megjelenik, ugye ez alatt érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen különbségek vannak a karaktereket magába foglaló események teljesen kronológikus elrendezése között, ugye ebbe beleértve a megjelenített történetet és a háttér történetet is, és a film tényleges cselekménye között. Tehát a háttér történettel kronológikusan bemutatott cselekmény és a film által bemutatott tényleges cselekmény közötti különbséget érdemes átgondolni. Hiszen annak meghatározása, hogy a közönség mit lát, mit tud és ezt mikor, tehát ennek a sorrendnek a bemutatása a dramaturgok és a filmesek egyik központi feladata. Ugye általános filmes szabály talán már közhelyes is, hogy mutasd, ne mond. Ugye a karakterek által mondott, vagy tett dolgok túlnyomó többségét, beleértve a cselekmény központi elemeit is, ugye szándékosan visszatartják a közönség elől. Az igazán jó ötletek a karakterek cselekedeteiből, döntéseiből derülnek ki, de nagyon lényeges a kinézetük, az apró nüanszok, mint például a mimika is. Ugye lényeges, hogy ne magyarázzák túl magukat a párbeszédben. Ugye törekedni kell, hogy a film alapgondolatait a lehetőleg nagyobb mértékben a történet szerkezetében és jeleneteiben kell kifejezni, és ne verbális magyarázkodásban. Ugye a filmeknek erős lendülettel kell rendelkezniük. Az egyre fokozódó feszültség pedig ugye megoldáshoz vezet előbb-utóbb. Az alapja annak, hogy képernyőre szögezzen minket egy produkció, hogy mi, mint nézők, egyre jobban izguljunk hősünkért. Aggódunk tehát, hogy rosszra fordulnak a dolgok, és milyen végkifejletre jut vajon a történet. Ugye lényeges, hogy minden jelenetben valami változik, vagy kiderül. Ugye ez ad momentumot, lendületet a cselekménynek. Most nagyon röviden beszéljünk kicsit egy kis filmtörténetről. 
hogy a felvétel készítésnek és a vágásnak az alapjait a Néma filmek fektették le. Persze a Néma film mozi kifejezés azért félrevezető, hiszen ezek alatt élő zenés kíséret volt. Ugye az 1950-es évekig a hollywoodi hangos filmeket stúdiókban forgatták. Az említett, tehát a Néma mozi alatt kialakult klasszikus felvételkészítési és vágási módszerekkel. Ami tehát úgy nézett ki, hogy a jelenetek esetén az úgynevezett mastersatokat vették fel először. Ugye ez egy relatíve nagy látószögű folyamatos képanyagot jelent, és a lényege, hogy egy olyan kameraszögből veszi fel a drámai jelenetet, ahol a jelenetben szereplő minden színész, statiszta, stb. szerepel. És ez tehát értelemszerűen a teljes jelenetre vonatkozik. És ha megvan ez a master shot, csak ezután veszik fel a közelebbi képkivágásokat, mint például a premier plánokat. Ugye a vágás felépítése pedig úgy történt, hogy az első jelenet az úgynevezett established shot volt, ugye ezáltal tudta a néző elhelyezni, hogy hol játszódik a jelenet, és csak ezután jöttek a közelebbi plánok. Ugye ebből a klasszikus megközelítésből nőtte ki magát az úgynevezett two person skin, amely ugye négy kameraállást alkalmaz. Ugye a master shot, a two shot, egy közeli az egyik színészről, és egy reverse a másikról. Ugye a two shot a két alakosra utal. Hiszen ugye tehát two person skin, tehát két emberes, például beszélgetős jelenet. Ugye ezt követően a 60-as, 70-es években a kultúra lazulása már a filmekben is tetten érhető volt. Ez a lazulás a 80-as évekre kiforva, a megjelenő klippek révén az akkor már tévén felnövő generáció számára jóval befogadhatóbbak voltak a gyorsvágások, vagy a nagyon eltérő képek egymáshoz illesztése. És ezen új metodikai elemek nem csak a reklámokra, de a filmekre is hatottak. Jellemzővé vált a rázkodó kamera, például ugye kézből felvett jelenetek, torzított kép, vagy a céllal történő úgynevezett jump cut. Ugye manapság pedig a narratív filmekre is gyakorlatilag mindenféle elem kombinálása igaz. Most beszéljünk kicsit magáról a mozgó képről, mint vizuális építőkockáról. Ugye a videó és a filmkamerák is egyaránt objektíven rendelkeznek, amely ugye egy fényérzékeny elektromos szenzorra, vagy fényérzékeny film a lapra fókuszálja a képet. Minden objektív egy meghatározott gyújtótávolsággal rendelkezik, és ez határozza meg, hogy a kép milyen mértékben nagyított. Nagyobb gyújtótávolság, nagyobb nagyítás. Ugye ez az információ, amit elmondtunk, ez fényképezőkre és a kamerákra is igaz. De hogyan lesz akkor mégis, hogy alakul ki a mozgókép? Ugye lényegében a folyamatos mozgás, a mozgókép valójában illúzió. Hiszen a kamera álló képek szekvenciáját rögzíti. Ugye képkockákat. Képkockákat gyors egymás utániban. Most nézzük meg picit a kameratípusokat. Ugye bár kifejezett felosztásuk kimondottan nem létezik, de vegyük most alapul a Filmmakers Handbook könyv felosztását. Ugye okos telefonok, akciókamerák, felhasználói kamerák, DSLR-ek, vagyis tükörreflexesek és milc, vagyis tükör nélküli gépek, professzionális kamerák, illetve digitális mozikamerák. Most nézzük meg mindegyiket picit részletesebben. Ugye az okos telefonok lényegében a legkényelmesebben, legkönnyebben használható mozgókép rögzítésére alkalmas eszközök. Ugye számos közülük meglehetősen jó képminőség felvételére is alkalmas és bár ehhez kapcsolódóan még így is meglepő lehet, de számos mozifilmet okostelefonnal forgattak. Ugye valamennyi okostelefon közül különböző framerate-et, vagy például extrém lassított felvétel készítést is biztosít. Lényeges, hogy markolat kiegészítéssel, csatolható objektívekkel a tradicionális kamerákhoz hasonlóvá alakítható. A különböző stabilizátorok segítségével, ami viszonylag olcsó hozzájuk, könnyen kivitelezhető szép, kiegyenlített mozgás. Ami kimondott gyengeségük, az a hangfelvétel minősége. Bár megjegyzendő, hogy közülük számos használható külső mikrofonnal. Ugye a jobb képen láthatunk egy stabilizátorral használt okostelefont. A bal képen pedig lényegében egy riget használ ehhez az okostelefonhoz, valamint ugye egy külső mikrofont és egy ledes világítás. Az akciókamerák. Ugye GoPro, Sony és a Yi számos kicsi strapabíró vízhatlan, erősen automatizált kamerát gyárt. 
hogy ezek előnye, hogy sisakra, vagy például járművekre illeszthetőek. Kiválóan alkalmazhatók sportokhoz, kinti elfoglaltságokhoz, és nehezen elérhető helyek esetén is. Picit nagyobb produkciók esetén pedig olcsó, úgymond feláldozható, specializált szerepeket töltenek be. Az okos telefonokhoz hasonlóan a legnagyobb gyengeségük a hangrögzítés. Az úgymond fogyasztói kamerák. A Sony, a Canon vagy a Panasonic jellemzően úgymond a hétköznapi felhasználókat célozza meg. Ugye ezek a kamerák alapvetően kicsik, könnyen szállíthatók, megfizethetőek és egyszerűen használhatók. Ugye ettől függetlenül némelyik egész jó lehetőséget biztosít a beépített objektíve révén. Hiszen sok közülük egész tág, gyújtó távolság spektrumot vonultat fel úgymond. A ballábrán egy Panasonic kamera található, amely UHD felvételre képes, bár egy kicsi 1 2 incses szenzorral rendelkezik. A fényképezésben a tükörreflexes, ugye eredetileg analóg gépek az általuk használt úgynevezett pentaprizma, ami miatt újdonságnak számította. Hiszen ugye lehetővé tette, hogy a fotós a keresőn keresztül lássa ugyanannak az objektívnek a képét, ami a filmre vagy a szenzorra biztosítja az expozíciót. Ugye filmre vagy szenzorra, hiszen ugye analóg, majd később digitálisak lettek. Ugye ez az ábra kimondottan a simára, úgymond az eredetire az analógra utal, hiszen akkor a D szónak itt kellene lennie. D, vagyis digital. Ugye az exponálás esetén ugrik fel a tükör, és úgy érje el a szenzort. Ugye a Nikon és a Canon volt, amik elsőleg videófelvételi lehetőségekkel egészítették ki ezeket a tükrös gépeket. Ugye ezt követően nőtt meg ennek a kategóriának akár mozifilm készítéshez is a népszerűsége. Ugye ilyen gép volt például a Canon EOS 5D, valamint annak a változatai. Ez egy összességében viszonylag olcsónak számító, de ugye ezzel a Canon géppel jelentősen szűk mélységélesség tartományokat tudunk elérni, hiszen egy full frame szenzorral rendelkezik. Ugye itt a középső gépen például egy DSLR gépet használnak egy sliderrel. Ugye a DSLR-ekkel ellentétben a tükör nélküli kamerák, ugye például ezen az ábrán, elektromos keresőt használnak, kiküszöbölve a tükröt, és ezzel ugye jóval könnyebb kamerákat létrehozva. Ez ugye kitűnően látszik ezen az ábrán. Visszakanyarodva az első ábrához, ugye itt pedig ezt a tükör nélküli gépet egy három tengelyes stabilizátorral, úgynevezett gimbállal használják. Ugye mind a DSLR-ekre, mind adott esetben a tükör nélküliekre is jellemző a relatíve gyenge minőségű hangfelvétel. És emellett az ehhez kapcsolódó csatlakozási lehetőségek sem tökéletesek. Ugye a professzionális videókamerák mint kategória. Ugye ez egy viszonylag széles kategória, ez, ugye ez a néhány ezer USA dollárostól a több tízezer, vagy akár még ennél is drágább kategóriáig terjed. Ugye jellemzően ezt a kategóriát, tehát ezeket az eszközöket használják független filmesek, de stúdiók, vagy adott esetben diákok is. Ugye olyan cégek, mint a Sony, a Canon, a Panasonic, vagy a Blackmagic Design gyárt ilyen gépeket. Végül pedig, de nem utolsó sorban a csúcsról, vagyis a digitális mozikamerákról. Ugye ezek a kamerák az osztályukban a legkifinomultabb eszközök, és amelyek képesek a legmagasabb képminőség elérésére. Ugye ilyen csúcseszközöket gyárt például az Arri, a Red, vagy például a Panavision. Ugye ezeket használják ugye a mozifilmekhez, vagy a reklámfilmkészítéshez, de általában véve olyan projektek esetén, ahol a kamera által biztosított profi, minőség és megbízhatóság prioritást élvez a költségekkel szemben. Ugye jellemzően tehát nagy felbontásra, emellett magas bitmélységre, rófelvételi lehetőségre, széles széntérre, meg annyi framerate beállítására és professzionális objektívek kiegészítők csatlakoztatására is alkalmasak. Ebben az előadásban lényegében ennyit szerettünk volna elmondani nektek. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, Iratkozzatok fel, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!